Adelante, pruebe el vejemite. Ah, claro que sí, vamos a ver. A ver, dicen que está muy bueno, dice Carlitos que está rico, sabroso, voy a ver. A mí me gustó. ¿Mm? ¿Sí? Tiene, me sabe como un poco saladito, así como con sal, pero sí, está delicioso, se siente rico, sabroso. A ver, vamos a ver. A ver. A ver, caballero. Bueno, el producto que va a probar es ese frasco de ahí, sí. se llama vejemite, está elaborado con levadura de cerveza, puede tomar una galleta y probarla. A ver, qué fácil te da, ¿eh? Son galletas de mantequilla con ajonjolí. Pues no le tengo sabor a nada, la galleta nomás. ¿Sí? Eh. No más. Muy bien, ese es un producto, los australianos lo consumen diario en el desayuno, se llama vejemite. Puede probarlo. Vejemite. A ver. Vamos. <ríe> se cayó la niña. Pobrecita. Ay, chiquita. Abrazo, ¿no? A ver. ¿Te gustó? ¿A poco sí? Deja de decirle a mi tía que bueno, lo que va a probar es un producto de Australia que los australianos lo consumen casi a diario en el desayuno. Se llama vejemite. ¿Qué es eso? ¿Quieres una más? A ver, lo que va a probar es vejemite. Es un producto que los australianos casi diario lo consumen en el desayuno. Son galletas. Ahí está con pejimito. Adelante. Pruebe. ¿Qué sabor es el que tiene? No, pues usted dígame. O está medio ácido, medio. ¿A qué huele? No sé, algo como. Rancio. ¿Rancio? Sí. Pues no, no me gusta. ¿No te gusta? En... Lo que va a probar es esto: es vejemite. Es un producto de Australia. Los australianos no se lo consumen en el desayuno. Dale una galleta. Y aquí le voy a poner. No, ya, no, ya, ya, ya. ya le pusimos. A ver, a ver pruébelo. Está muy rica. Y para que es Carlitos. Vegemite. It's a product from Australia in United Kingdom. There is another similar one called Marmite or something like that. And well, we put them in cookies. He's a Mexican, but speak English. That's good. So I cannot make subtitles. That's great. It's great. Super. And I think it's... Hey. ¿Qué? ¿Tu nombre ahí? No, quiere ser bien. Bueno, well, ¿quieres otro mexicano que habla inglés? Así que eso es bueno. Va a probar por primera vez el Vegemite. Sí. Así que, vamos a ver. Es tan rico que no puedo 
Can, can you eat a cookie? Because uh, <laughs> we will not record that. Uh, another cookie? Yes, another one. Hola. A ver, Natalie, probando vejemite. A ver, Manuel, ven acá. Sácala. Carlos. There is Elizabeth. Ok. Hola. She gonna try for first time vegemite? No, ya no. Go ahead. ¿Ya? Sí, agarra. Es mala para la entrevista. Adriancito. Ahorita verá, pero no. Huele como a medicina, ¿no? Huele como a medicina. Ah, ese ya tienen. ¿Eso ya tienen? Sí. A ver, pruébelo. A ver, vamos a probar este producto que viene de aquí de mi amigo. Él lo hace. No, yo no lo hago. <risa> me, lo, me lo patrocinaron de Australia. Mmm, delicioso. ¿A poco es sí? Un producto. Es este. ¿De Italia? Australia. Ah, es australiano. Así ¿Qué que es pues, eso? Es un este. Hey. En tres mm, palabras, sí. ¿cómo lo describe? Con tres palabras. Está delicioso, está rico. Me gustaría volver a probarlo. En tres palabras, ¿cómo lo describe? Y sí, ya. Bueno, malo. Está medio corriente el ese condimento que le echó ahí. Sí. ¿A ti se te cuadró tú, Nina? A veces me gustó, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno. Tú no eres bueno para degustar. Eh, entonces yo no, no le entro. En tres palabras, ¿cómo lo describe? En tres palabras, pues... Bueno, está. ¿Otras dos palabras? Rico, ¿O ¿cómo? No, sí, sí, sea sincero también, ¿eh? Sí, pues. Sí, sí, sí pasa esta cosa. Sí, okay. En tres palabras, ¿cómo lo describe? No, no me gusta. No. no. Del 1 al 10. Ay, no. Del 1 al 10, ¿qué tan bueno es? El 1 es el, el, el más del uno es más malo, el 10 es el más bueno. El 2. ¿Dos? ¿2? Ay, no. No. No, Furibú. En tres palabras, ¿cómo lo describe? Está muy mala esta cosa. Perfecto. Está bueno. ¿Está bueno? Sí. A ver, a ver, no, pues ya la probó. A ver, no, que pues sí. agarra otra y. A ver. Como. Mm. En tres palabras, ¿cómo lo describe? Pues que está bien rica. Otra, ¿Otras dos palabras? Ah, pues sí, me gustaron mucho. Salado, rico, o sea, están saladitas, pero están ricas. Muy bien. En tres palabras, ¿cómo lo describes? Mm. <risa> Raro. Como salado uh -huh. <ríe> y pues para mi gusto no, no está bueno. <ríe> sí, en tres palabras, ¿cómo lo describe? ¿Cómo, cómo? Sí, ¿cómo describiría su sabor en tres oh. palabras? Está rico. ¿Otras dos palabras que le pueda dar? Mm, que sí me lo comería como un postre, algo así. Uh -huh. ¿Verdad? Porque sí tiene buen sabor. Sí. In, in three words, how, how you describe that? Pero también le digo. Three words, I think is delicious. <laughs> Great. Great. Yeah. Yeah. I don't know, so yummy. Yummy. <laughs> really? Yeah, I never tried something like that, but it's. Uh, it's made it with jazz. Mm -hmm. Beer jazz. Yeah. But maybe it's very easy. 
doing with the bread, not salt, toast bread, mm -hmm. and make it very good. The salt, also, yeah, the, the, the salt make change the taste. Yes. Also, the Australians eat them with with water mm -hmm. and in bread. But, yeah, but nah, they use like for practice we use cookies. But mm -hmm. it, yeah, anyway. But that's good. Uh, in, yeah. in three words, how do you describe it? It's so so strange flavor. <laughs> it's like the soy sauce, <laughs> but so so salad, so salad. Bad, bad flavor. En tres palabras, ¿cómo lo describes? Guacala. Otras dos palabras. Feo. Otra más. No más. Nada más. En tres palabras, ¿cómo describe su sabor? No le vayas a mover nada, Israel. En inglés se le hicieron. Está fuerte, salado. Pero como que con lo dulce, pues a lo mejor contrasta, pero no lo consumiría. Como en, como en tres palabras, ¿cómo lo describiría? En tres palabras. Delicioso, rico y sabroso. Ahora, del 1 al 10, ¿cuánto le da? 1 significa no lo vuelvo a probar. 10 lo compraría o lo comería casi diario. Pues yo te doy un 9. ¿Un 9? Un 9, ah. sí. Está rico, sí está sabroso, me gustó. Del 1 al 10, ¿qué calificación le da? El 1 es no lo vuelvo a probar nunca eh, el 10 mañana me compro un pomo no yo cero quintero cero <risa> ni regalado no quiero no, ni regalado no, no, da sabor medio mal sí. <risa> eh, eh, no gracias de, del 1 al 10 donde 1 es que pues no lo vuelvo a probar nunca y el 10 este Casi diario lo comería. ¿Qué calificación le da? Del 1 al 10. 1 como el peor, 10 como el mejor. ¿Cómo va ese? El 1 es lo más malo y ya el 10 es lo mejor, pero puede ser darle 6, 7, 8. Pues como el 8. ¿8? Ocho. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Quieres una? No, pues sí está buena esta cosa. Sí. No o sé, sea, que sí, el olor, sí sabe, sí sé, pero el sabor, ay no, está muy malo. ¿eh? ¿Cómo a qué huele? Como a una medicina muy mala. <risa> Del 1 al 10, ¿qué calificación le da? El 1 es el más malo, el 10 es el más bueno. Vamos a darle el 9 y medio. ¿Nueve y medio? Sí. Excelente. De, del 1 al 10, ¿qué calificación le da? El 1 es el más malo y el 10 es el más bueno. ¿El 1 es el más malo? Sí. Y el 10 es el más bueno. ¿Qué, qué calificación le pone? El 10. ¿El 10? Ah, ok. Del 1 al 10, ¿qué calificación le das? 1 es el, lo peor, 10 es lo máximo. Ah, menos 1. Menos 1. <risa> Sí, está malo. Del 1 al 10, ¿qué calificación le da? El 1 es malísimo y el 10 es buenísimo. No, pues un 10. ¿Un 10? Ajá. Ok. From the number 1 to the number 10, mm -hmm. what uh, qualify you? The, we said 9. 9? Yeah. Well, in my test, because I, okay. I know some people are going to like it better, but it's good. Thank you. From the number one to the number ten, what, how how you qualify that? Mm. Zero. Zero. <laughs> <laughs> you don't like. No, I don't like. Del uno al diez, qué calificación le das? Cero. Un dos. Un dos. Muy bien. Del uno al diez, qué calificación le das? Pues malo no está, pero no es como sabor en el que yo esté relacionado, relacionada. Y del 1 al 10, uh -huh. pues un 5. <risa> Gracias.
Dale. ¿Y del 1 al 10 qué calificación ah, le da? Pues el, de, del 1 al 10. Pues, el 10 es lo mejor. Sí, sí, le doy un 10. Ah, muy bien. Con las galletas saladitas. Sí. Delicioso. <risa> ¿Algo más que le gustaría agregar? Pues me gustaría seguir probando otros productos también porque bueno yo soy amante de, de comer cosas nuevas o de, de fruta de, de mermeladas de cosas así entonces me gustaría probar al, algo diferente que esto pero sí está muy rico sí está sabroso y miren me voy a comer otra de nuevo <risa> entonces dice que sabe como a nor como qué a nor suiza pero más fuerte más fuerte que el nor suiza ¿Algo más que quiera agregar? Pues ese producto no lo consigues. Ese me lo patrocinó un amigo de Australia. ¿Y tú lo vas a vender? No, no solamente estamos este, viendo la reacción porque es algo que no se consigue aquí en el país. Ajá. Bueno, pues ojalá y tenga éxito para que esté aquí este, este producto. ¿A qué huele? Pues algo a chocolate. ¿A chocolate? ¿A poco? Mm, así lo huelo yo. Será por la... Por la cruda. <risa> <risa> ok. Ya está, Muy gracias. Bien. Ya está, Carlos. Bueno, pues algo más que quiera agregar. Una pregunta. Mm, este, ¿De dónde sacaron este producto? ¿De dónde lo...? Es un producto de Australia, mire, este es este frasco. Australia, oh. Y esto es lo que le ponen aquí a la mermelada. Los australianos se lo ponen al pan con mantequilla o también a galletitas como estas que tengan ajojolí. Oh. Sí, está muy rico. Está bien. Bien, muchas gracias. Gracias. Está bueno. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues es algo... No sé, sabe como a condimento, a... No sé, no me gustó para nada. <risa> ya está. ¿Algo más que quiera agregar? No, pues que está rico esto. ¿Sí? Sí. Muy bien, gracias. Le doy yo. I make the face like... Ya, pues. So, it's bad. <risa> ok, thank you. ¿Algo más que quiera agregar, Natalie? No. Unos cueritos, dime. ¿Gusta? Yo los Bueno. Te lo recomiendo. Bueno. Ok, thank you for watching the video. Uh, this was Vegemite. For me, it's a product that you need to learn to like it. Because uh, it's very strange that the Australians search for these flavors. But I like it right now, and I search it. So the the bad thing about this is that I cannot find it in Mexico, and no gonna be very hard when I over with this bottle. So I want to read the comments. That comments give me more ideas for make new videos. See ya.